Πήγε, πήγε μια θεία για το χωριό, πήγε στη θάλασσα πρώτη φορά με τον άντρα του τον Ιωπαντρεμένη. Και ήδη εκεί πέρα στα ακού, δεν ήξερα ναι. τη φορά τι ήταν. Και λέει, Μα τι είναι τούτα τα πλάκια μου. Α τα κύκει, κύριε, μα τα κύκει. Μπα, μήπω τα πιάνω. <laughs> η θεία μου είχε παντρευτεί τον άδερφό του πατέρα μου. Ε. Ναι. Και όταν ήταν νιόπαντρη, πήγανε στα, <laughs> ε, 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 πήγανε στα μπουζούκια. Ε. <laughs> Τότε δεν είχε βρει στα μπουζούκια, είχε βερμούτ. Και του πήγαν το μπουκάλι με το βερμούτ και ένα μπολάκι με παγάκια. Η κίνη φτιάχνει από ένα χωριό πάνω και την κουτσοχέρα, δεν είχε ξαπάει ποτέ στην επόμενη και τη σκουντά τη μάνα. Και τη λέει: Πάρα μου ωραία, βάσο τη λέει. Μα φέρανε και λουκουμάκι. Τη λέει: Έχει ένα παγάκι στο ζέρι. Λοιπόν, πάμε. Γεια και χαρά, καλή μα φίλη. Γεια σα και από μένα. Γεια σα και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλλιόρα. Ο Γιώργο και ο Ανδρέα. Αυτή είναι. Αυτό είναι ο μικρότερο. Μαζί σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τι ψυσταριέ Άμπερκιο. Και από εδώ ο πολύ στενό φίλο και συνεργάτη του καναλιού, σεφ και συγγραφέα βιβλίου γαστρονομία Γιώργο Καραγιάννη. Σικουτάκια πουλιών και καρδιέ στη σούβλα σήμερα. Να μου επιτρέψει να πω κάτι. Α, γεια Από τα παιδικά. Ναι. Όταν η μάνα έβραζε το κοτόπουλο για να το φτιάξει με μακαρόνια κτλ. Όχι στο τσιγάρι, στο μαγείρι μου. Και τα έβραζε, α πούμε, για να ρίξει και τα μακαρόνια. Τα σκουτάκια και φτερούγε βράζαν πρώτη. Και μα έβγαζε το σκουτάκι και το φτερό. Τι πράγμα ήταν αυτό. Για να κόψουμε λίγο την πίνα. Όχι, είχαμε απόσταση. Ο άνθρωπο με σκουτάκι και έτρωγε και λίγο το φτερό. Ήμουν ασύρτη. Πάγε το τσιμπουράκι. Πάγε το τσιμπουράκι, παιδιά. Τι καρδούλε για πάτε. Μια τσιμπή για καρδούλε, μην επιτρέψετε να τα πιάσω. Καλό είναι να τι σκίσετε στη μέση, γιατί πάντα μέσα στην καρδιά μένει λίγο αίμα πυγμένο. Και αυτό καλό είναι να το καθαρίζετε. Λοιπόν, α τα λούσουμε πρώτα με λίγο ξηδάκι. Θα τα λούσουμε με λίγο ξηδάκι, με μπόλικο ξηδάκι, 20 γραμμάρια για κάθε κιλό. Εδώ έχουμε 1,5 κιλό σκοτάκι και καρδιέ. 30 ml λοιπόν. Ξηδάκι. Το ξηδάκι λοιπόν θα τα κάνει και πιο γλυκά τα σκοτάκια μα. Να πούμε ότι θα τα κάνουμε ψητά, θα δείξουμε στην πορεία. Αλλά το ξύδι, επειδή είναι πολύ μαλακό το σκοτάκι, θα τα σφίξει και λιγάκι και θα περνούνται και θα στέκονται πιο καλά Έτσι. στα σουρδιά μα. Και θα κόψει και λίγο αυτή την ερουδιά τη σικουτίλα που, ε, μπορεί, να, που, που μπορεί να μην αρέσει κάποιο. Εν τω μεταξύ, θα χρειαστούμε για, τα, για το 1,5 κιλό που είναι 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. 18 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο γεμάτο, 1,5 γεμάτο γεμάτο ρίγανη ή αλλιώ ένα γραμμάριο. Και εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα μίξ που φτιάξαμε από μπούκοβο. Τα τρία μέρη είναι μπούκοβο γλυκό. Ένα μέρο είναι μπούκοβο καυτερό και ένα μέρο είναι μπούκοβο καπνιστό. Και τα χτυπήσαμε λιγάκι σε ένα να σπάσουν, να, σπάσουν, ναι, να μην είναι. Γι' αυτό έχει και αυτό το... την όψη εδώ πέρα. Τα ρίχνουμε και αυτά μέσα και πάμε να καρικεύσουμε. Εγώ ρίχνω σε ένα κατέβηση. Ναι, ναι. Πάμε. Στα γρήγορα. Γιατί... Βλέπετε που αλλάξανε και χρώμα από το ξύδι. Το λοιπόν. Αυτέ είναι όλε οι συνταγέ που δείχνουμε τώρα τελευταία. Είναι οι συνταγέ του Ανδρέα που γίνονται γρήγορε <laughs> και νόστιμε. Δεχόμαστε απειλέ. Κάθε φορά. Δηλαδή, αν δεν, αν δεν φτιάνετε γρήγορα, μεζέδε δεν έχει και δεν έχει τσίπουρο. Οπότε υποκύψαμε. Αυτό έπρεπε να τη γανιώσω λίγο έτσι να κλέψω. Γι' αυτό δεν φύλαγα, ξέρει. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, 20 γραμμάρια για κάθε κιλό απαλή μουστάρδα ομοσπονδία. Εμεί εδώ βάζουμε τώρα 30 γραμμάρια περίπου. Για το 1,5. Για το 1,5. Και λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ομοσπονδία. Που είναι πολύ γλυκό. Έτσι. Γιατί εδώ, εδώ και αν θέλουμε το άρωμα του ελαιολάδου. Έτσι. Γιατί έχει, ε, έχει βαριά γεύση ούτω ή άλλω το σκοτάκι. Και εδώ έχουμε κάνει ένα σκορδέλαιο από την προηγούμενη μέρα. Τέσσερι κιλίδε σκόρδο μεγάλε σπασμένε. Σε 100 ml περίπου εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε στην πορεία. Όχι όμω εδώ, αλλά εδώ. Στα ψωμάκια μα. Θα ψωμάκια. Θα τα ψωμάκια μα. 
Αυτό δεν θέλει να μείνει και πολύ ώρα και μία ώρα ή όση ώρα τέλο πάντων χρειάζεται να πιούμε τα τσίπουρα. Όχι λάθο, γιατί αυτό. Να μου πάρει με τα τσίπουρα, θα το πιάσω με κάρβουνα κάθε τρίωρο. Όσοι που να ανάψουν λοιπόν τα κάρβουνα, τώρα τα έχουμε έτοιμα να τα βάλουμε φωτιά. Όσοι που να ανάψουν τα κάρβουνα, να πιούμε δύο τζούρε τσιπουράκι. Λοιπόν, πάμε για τα τσίπουρα. Πάμε τε. Άντε να κεράσουμε. Άντε να κεράσουμε. Α, τι είναι το φόβο, δεν Αυγουλάκι είσαι εγώ. Πρώτο τραπέζι πίστα. Όχι τραπέζι, πρώτο πιάτο πίστα. Ναι, είναι επειδή θα ψήσουμε το πουλάκι, τα σκοτάκια. Ναι, μου βγάλε τα βγουλάκια. Έτσι. Ναι, γεια μα. Στην υγεία σα, παιδιά. Στην υγεία σα. Μου βάλε το αυγουλάκι, επειδή εγώ δεν το ξέρω, δεν τρώω τα ψάρια για να με παρηγορήσει. Να βάλω το αυγουλάκι, αλλά εγώ. Αν τα άνοιξε την πράσινη σε λίγο. Τη ρεβιθάδα να φάω λίγο ρεβιθάδα. Τη ρεβιθάδα, ομοσπονδία. Είναι το καλύτερο. Πάρα να φάω λίγο ρεβίθι, γιατί με βλέπω νηστικό. Άρα, μπράβο. Δεν βρεις τίποτα να πηγαίνεις. Θέλω κουταλάκι εδώ. Να φάω. Τι έχει κάνει για μην το πυρώνει. Φάει να πάρει το ψαράκι. Κάτσε όπου πάρω που μου αρέσει τα ρεβιθάδα. Πού μου βάρεσε εμένα το πυρουνάκι να πάω δύο-δύο ρεβίθια. Δεν είσαι καλό κουταλάκι. Εδώ κοίτα. Να δεις. Τώρα γιατί μην του πιέρω και πιέρω τώρα. Πρέπει να σας μάθω να τρώω την πέτια. Ναι, με δύο. Δεν έβαλε και ψωμί να βουτύνω και μην βάζεις τώρα. Α, τα δύο και... Για όλα υπάρχει μια λύση. Θα κλείσουμε για να διευθυντήσουμε την κατάσταση γιατί μας ξέφυγε. Γιατί ούτε στο πρόγραμμα θα τα κλείσουμε. Είναι το σενάριο. Βάλαμε τον ειδικό τώρα παιδιά και μου φέρνει. Τι λες εσύ έτσι. Τι που τα έφερε. Αρχίσαμε το σούβλισμα. Θέλει λίγο προσοχή βέβαια γιατί είναι λίγο... Και μπορεί να σχιστώνω. Ε, τόσο, ό,τι κρεμάει, ξέρεις εσύ, το κόβες και στο τηγάνι. Στο τηγάνι. Για μεζιδάκι. Δεν το κόψαμε τα σηκώτια, τα αφήσαμε ολόκληρα όπως ήταν. Είναι ένα δύσκολο σούβλημα, ομολογουμένως. Θα μπορούσατε να, περ... να τα περάσετε και σε καλαμάκι και να τα ψήσετε σε σχάρα. Θέλει λίγο να τα συμπιέζουμε για να μην περιστρέφονται. Θα έλεγα ότι είναι το πιο δύσκολο σούβλημα. Επιχειρήστε το όμως και ο Θεός βοηθάς. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σουβλίζουμε και τα υπόλοιπα. Από τα πιο δύσκολα σουβλίσματα, παιδιά, θέλει λίγο του χρόνου του και πολύ δυνατή φωτιά για να σφίξει πάνω στο σουβλί, αλλά για τους μη έμπειρους ψήστες θα πρότεινα σουβλίσμα σε μεγάλα καλαμάκια, μακριά και χοντρά και ψήσιμο στη σχάρα. Εμείς λίγο είμαστε πιο εκπαιδευμένοι, πιο επίμονοι και τα καταφέραμε. Καλό ψήσιμο, παιδιά, το σηκώτη εσωτερικά. Αρώματα έχει φοβερά, μου έρχονται πάνω μου. Βλέπετε έχει πάρει καλό χρώμα ξηροψημένο. Έτσι τα θέλουμε αυτά. Σε λίγο θα τα βγάλουμε. Θα ψήσουμε ψωμάκια. Τα οποία θα τα έχουμε πρώτα ραντίσει με σκορδέλαιο. Και μετά θα δείτε πως θα τα σερβίρουμε. Προετοιμάζουμε τα ψωμάκια. Με σκορδέλαιο. Το ίδιο θα κάνουμε και από την Απέναντι πλευρά. Τα ψωμάκια δεν θέλουν πολύ ψήσιμο. Ίσα που θα προλάβω να τα αραδιάσω πάνω στη σχάρα, αμέσω τα γυρίζω και μετά αρχίζω και τα μαζεύω. Ειδικά αν έχετε δυνατή φωτιά όπω έχω εγώ τώρα. Λοιπόν, άντε να έρθω κι εγώ. Καλά, εί, είπα να με βάλετε λίγο. Τι είναι αυτό. Τι, τι, τι κότα είμαι αυτό, πρέπει να σηκώσω το λίγο απάνω του. Κάνε πώ βάζετε πολύ. Τι απειλή μου αυτό. Τόσο γυρότερα έχει. Σήμερα το πολύ το έχει που δεν κοκκίνει τη θέση. Α σε κάνω την άποψη που θα πα. Μετά από το μπουκάλι. Μην 
Πάρα να μην πάρεις τίποτα. Σε μία πάω. Να πιέσεις κανένα σκουτάκι. Έτσι. Σκουρδόλα εδώ. Μην βιάζεσαι. Στο ψωμάκι. Ριγανούλα. Άνοιξε μία της καρδόλας επάνω. Ναι, γιατί μέχρι εδώ φτάσεις περισσότερο. Έτσι. 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 Το είναι και ζουμερές. Αχ, μην πεις και ζουμερές. Και τραγανές και ζουμερές. Έτσι. Τι πάει. Περίμενε τον. Μην βιάζεσαι. Λίγο φρέσκο ελέλα. Το πάει καλά. Αλλά τάκι ζωντανό. Έτσι. Τι πα είναι. Εδώ δεν μπορεί να Συγγνώμη, έχουν προηγηθεί τα τσίπουρα. Κάτσε να σου φτιάξω. 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 Κάτσε να σου Βάλει και λίγο καρδόλα, βάλει και λίγο καρδόλα. Την καρδόλα θα στυπάσω το πιέν. Έλα, έλα, σε έφτιαξα. Εδώ αφαίνονται οι καλοί φίλοι. Ξαναπιέζουμε την πέρα. Ένα σχετικά φθηνό με ζεδάκι, αλλά πολύ νόστιμο. Και αρκετά υγιεινό, γιατί από όλα τα ζωά οι περισσότερες βιταμίνες θα ξέρουμε ότι είναι το δούμε στο σηκώτι. Όχι, πάντα σε όλα τα σηκώτια. Ένα λοιπόν φτηνό, υγιεινό, νόστιμο με ζεδάκι. Ναι, κοιτάξτε, και δύσκολο στο ψήσιμο. Σα είπα και πριν έξω, όταν του συνάντησαν, ότι αν θελήσετε να το ψήσετε σε σούβλα, καλύτερα σε σούβλα ξύλινη. Σε μικρό σουβλάκι. Ναι. Γιατί είναι λίγο δύσκολο στο πέρασμα, αλλά εντάξει, όχι ακατόρθωτο. Για τον Αντρέα είναι όλα που είναι μάστορα, όλα εύκολα. Ωραία, μπράβο. Δεν είπα εγώ σαν την κότα. Θα πω με άδειο με άδειο από την συνηγιά μας. Χαλάγεις. Γεια μας. Γεια μας. Καλά ψησίματα. Να περνάτε πάντα καλά. Λοιπόν, καλή μας φίλη κάπου εδώ. Σας χαιρετούμε. Για να τα περιποιηθούμε. Για να τα περιποιηθούμε. Έτσι ακριβάζουμε. Τόσο χαμένες τρόποι περίπτωση.